ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு ப்ராஜெக்ட் தமிழன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி சால்டிங் எக்ஸ் ஆயிடுது தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர்ல்டில் ஈஸி தான் நான் வந்து ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் செஞ்சுருக்கேன் நீங்களும் செய்யலாம் நான் ரெண்டு செஞ்சுருக்கேன் ஒன்று ரெட்டு ஒன்று பிளாக்கு நம்ம சேனலில் என்ன நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஆல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளை இன்னும் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணலாம்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் முதல்ல ஒரு ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை வந்து நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் வாங்கியிருக்கேன் அது நல்லா தான் இருக்குது அதுலேயே கூட அதிகமான வாட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து நான் பக்கத்தில் இருந்த லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் ஹார்ட் ஒர்க் ஷாப்பில் தான் அங்கே கேட்டால் கொடுப்பாங்க நீ ஆன்லைனில் வாங்கினா வாங்கலாம் பட் அது நல்ல ரேட் அதிகம் லோக்கல் வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு பதினஞ்சு ரூபா தான் நம்ம அந்த ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸை வந்து கரெக்டான ஒரு மூணு கோடு வச்சு கட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து கட்டிங் பிளட்டரை வச்சு கட்டிங் பிளட்டரோ இல்லை இதை வச்சு கரெக்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஆமாம்ன்ற மாதிரி கூட பண்ணலாம் இல்லை சுற்றி வச்சு கூட நீங்கள் அடிச்சு பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் கட்டிங் பில்ட்ருனா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ரெண்டுமே உள்ளார போகிற மாதிரி இருக்கணும் அதில் ஒரு ஹோல் ஒன்று போட்டு அதை வந்து ஆணி வச்சு அடிச்சிங்கன்னா ஓட்டம் வந்துடும் அப்படி இல்லை சிஸ்டரை கூட வச்சு லைட்டாக தெரிவு கூட இது பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம வாங்கின அந்த ஹீட்டிங் ராடை வச்சு கரெக்டாக அந்த சைஸ்லாம் நம்ம வச்சு செக் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி ரெண்டு ஓட்டை போடணும் ரெண்டு பக்கமும் பார்க்க எப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் கரெக்டாக அழகாக வச்சு ஓட்ட போடுங்க நமக்கு அழகாக ஓட்ட போட்ட பிறகு நம்ம வந்து இது மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்து அதில் மூணு ஓட்ட போட்டுக்கணும் நம்ம ஹீட்டிங் ரோட வைக்கிறது அதுலேயே ஒன்று கொடுப்பாங்க பட் அது வந்து வீக்காக இருக்கும் நம்ம ச ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா அதாங்க தனியாக தான் நம்ம செஞ்சுக்கணும் அதை வந்து அந்த ஹீட்டிங் ரோட உள்ளார வச்சு அழகாக அந்த நம்ம போட்ட ஓட்டையில் வச்சு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டோட உள்ளார வச்சு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துப்போம் கரெக்டாக மீதி ஃபிட் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிற பீஸ்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸஸ் நம்மளுக்கு தேவை இல்லை அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் உள்ளார வச்சு அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஷீட் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தது அழகாக அது மேலே வச்சு போல்டு போட்டுக்கலாம் அது அழகாக அது உள்ளார வச்சு இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணால் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் அது கரெக்டாக அது பொசிஷன்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா வந்து ஒரு போல்டு எடுத்து அதுக்கு வாஷர் அப்புறம் போல்டு ஸ்க்ரூ எல்லாம் ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்து அதுக்கு வாஷர் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க வாஷர் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து இருக்குது தான் வாஷர் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்போதுமே போல்ட்டு அந்த போல்டு வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக இருந்தாலும் ஓகே வந்து கொஞ்சம் வந்து ராடு வந்து ஆடாமல் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் மீதி எக்ஸஸ் பீஸ்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிவிசி பைப் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம உங்களுக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அவ்வளோ நீட்டுக்கு அதை வெட்டிக்கோங்க நான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக அளவுக்கு நான் வந்து வெட்டிக்கிட்டேன் வட்டிட்ட பிறகு அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்லேருந்து வர ரெண்டு ஒயர் வந்து அதுலேருந்து பச்சை இது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த நம்ம இன்னொரு போட்ட ஓட்டைக்கு வந்து அதை கரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து பிளேடோ இல்லை ஆணியை படுக்க வச்சு கூட இது பண்ணிக்கலாம் நான் பிளேடை வச்சு இப்படி ரெண்டு இதில் சூஸ் பண்ண ஒரு கரெக்டாக ஹோல் வந்துருச்சு ஹோல் போடும் போது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கோங்க ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இப்போயே மாட்டிடாதீங்க நான் அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டோட ஒயர் வந்து ரொம்ப லென்த்து கிடையாது நம்ம இப்போ அதுக்கு வந்து சுவிட்சி அப்புறம் பிளக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம்
ஃபைனலாக நம்மளோட இது ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வச்சு அது ரெடியாக இருந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு பிளக் ரெடி பண்ணுவோம் பிளக் நான் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு இது வாங்கினேன் அந்த பிளக்கை கேட்டிட்டு உள்ளார ரெண்டு ஒயரை வச்சு நீங்கள் போல்ட் போட்டுக்கணும் ரெண்டு ஒயரை போடும் போது அந்த ஒயரை காப்பரை வந்து லைட்டாக மடக்கி விட்டு போல்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைட்டாக போல்ட் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா போய் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டுமே மாட்டிட்டு அது மேலே இருக்கிற கவரை போட்டு நல்லா போல்ட் போட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க இதுமாதிரி சுவிட்ச்லாம் வாங்கும்போது நல்லா ஹை குவாலிட்டி சுவிட்சே வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஹீட்டில் ஒரு ரெண்டு பொருள் ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் தாங்குற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இதுலேயே கூட ஃபியூஸ் வச்சு கூட சுவிட்ச் இருக்குது அது வாங்குறது இன்னும் பெஸ்ட்டு தான் அப்புறம் வந்து ஃபயர் இன்சுலேஷன் டியூப் வந்து ரெண்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஹீட் சிங்கு ரெண்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டுங்க ஹீட் சிங் வந்து அதை ரெண்டு திட்டம் ஹைட்டாக பிடிக்கிறதுக்கு எப்பயும் ஆரவாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபயர் இன்சுலேஷன் வந்து டக்குன்ட்டு ஏதாவது லைட்டாக பஸ்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஃபயர் பிடிக்காமல் இருக்கும் இது வந்து ஃபயர் அசிஸ்டண்ட்டு தீ பிடிக்காது இதில் அந்த டியூப் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹார்ட்வேரில் கேட்டால் கூட கொடுப்பாங்க அதை முதல்ல உள்ளார விட்டுக்கோங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது எப்படி கரெக்டாக புரியும் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் கிடையாது நீங்கள் எந்த வேறு எதுக்கு வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுமாரி ரெண்டு வயரையும் கரெக்டாக முடிக்கிக்கோங்க இந்த ஹோலில் விட்டு அப்புறம் ஹீட் சிங்கை வந்து லைட்ரை வச்சு ஹீட் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க இதுமாரிலாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் அது வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் இல்லைனா அன்சேஃப்டி ஆகிடும் இல்லைனா தீ பிடிக்கிறது கூட வேறு இப்போ இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா தீ பிடிக்காது அந்த ஃபயர் இன்சுலேஷன் டியூப் வந்து பார்த்துக்கும் ரெண்டு ஷார்ட் ஆகாமல் வேறு இருக்கணும் நீங்கள் இதுமாரி பண்ணிடுங்க அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற போல்ட்டை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி எம்சியில் நல்லா பிளாக் ஆகிற வரையும் பிரசஞ்சு அந்த சைடில் விட்டுக்கோங்க ஹீட் வந்து மேலே போகிறாமல் இருக்கிறதுக்காக எம்சியில் பிளாக் ஆகிற அளவுக்கு பிரசஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக விட்டுறோம் இதுமாரி மேத்தர் நீங்கள் எம்சியில் பிரசஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வேறு இதாகிடும் பிளாக் ஆகிடும் சீக்கிரம் சைடில் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து லைட்டாக அப்படி பிரிக்கிட்டு வரலாம் அது வந்து நம்ம கட்டிங் லெட்டர் இல்லை ஏதாவது ஸ்பேனர் வச்சு கூட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை முதல்ல போல்டை போட்டுக்கோங்க
எப்போதும் எல்லாம் போல்ட்டு போடும்போது வாஷர் போட்டுக்கணும் வாஷர் போட்டால் தான் அது பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு அது உள்ளார வந்து நல்லா அந்த எம்சிலாம் உள்ளார தள்ளி விடுங்க அப்புறம் எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் அதே ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கணும் இல்லை அப்புறம் அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காய வச்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதே மாதிரி எம்சியில் இன்னொன்று எடுத்து பேக் சைடில் லைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒயர் எடுத்துகிட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு எக்ஸஸாக மீந்ததுன்னா வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஹார்ட் கம் க்ளோ கன் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது எனக்கு எக்ஸஸாக மீந்தது அதனால் நான் வச்சேன் அப்புறம் ஒரு பாட்டில் கேப் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதை சென்டர் லைட்டாக கட் பண்ணி சென்டரில் ஒரு ஹோல் ஒன்று போட்டுக்கோங்க நான் ஒயர் வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஹார்ட் கம் க்ளூ கண்ணை கொஞ்சம் உள்ளார விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வயர் எடுத்துகிட்டு வராமல் இருக்கும் இந்த பாட்டிலையும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் ட்ரையாக விட்டுருங்க எம்சில் காயத்துக்கு முன்னாடி அதோடய ஸ்ட்ரீட் பொசிஷன்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்சுலேஷன் டைப் வச்சு சைடில் கொஞ்சம் விட்டுக்கணும் இது வந்து அழகுக்காக தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் நீங்கள் எந்த இடத்துல ஹேண்டில்னு அது உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு வந்து காட்டும் இந்த இடத்துல தான் பிடிக்கணும் அங்கே பிடிக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் இன்சுலேஷன் டைப் விட்டுறேன் நான் டக்குன்னு மறந்து போய் நம்ம போய்ட்டு அந்த எயிலில் கட்டி கை சுற்றுக்கணும் அது அது மாரி ஆகக்கூடாது இன்சுலேஷன் டைப் விட்டுறது அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் கைக்கணும்னு உங்களுக்கு கலரை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இன்சுலேஷன் டைப் போட்டிக்கிறது நல்லது இப்போ நம்ம சொல்கிறீங்க ஏன் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதை பிளக்கில் சொல்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா அது ஹீட் ஆகிடும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஹீட் ஆகிறதுலாம் நான் இப்போ பிளக்கில் சொல்லிவிட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ஆகிடும் இந்த இரும்பில் நீங்கள் எங்கே கை வச்சாலும் சுடுங்க பார்த்து ஜாக்கிரதையாக இருங்க இந்த போட்டில் கை வச்சா ஒன்றும் ஆகுது இப்போ நான் வந்து இந்த லோஷனில் வச்சு தான் காட்டுறேன் லோஷன் எப்படி மெல்ட் ஆகுது பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சால்ரி நான் எப்படி ஹீட் ஆகி இதாகுது இந்த அயானை வந்து நீங்கள் ரெகுலர் பர்பஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இதில் எதுவுமே வீணாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா எல்லாம் முறையாக செஞ்சுருக்கோம் இதில் வீணாக போனால் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வீணாக போகும் அதுவும் கூடிய சீக்கிரமாகலாம் வீணாக போகாது அதனால் நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது சீப்பஸ்ட்டு சால்ட்ரிங் அயன் வீட்லேயே செய்கிறதுனா அது இது தான் இதோட டோட்டல் பட்ஜெட்டே தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் நம்ம உங்களுக்கு அந்த ஒயரை சால்ரி மிச்சு கட்டுறேன் வா எவ்வளோ சூப்பராக அப்படி இருக்குது பாருங்க விழுத்தா கூட வரல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ போக வருது அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்